স্বাগতম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তো এখানে দেখতেই পাচ্ছ একটা কোশ্চেন দেওয়া আছে যে এ বি সি সংখ্যা তিনটি সমানুপাতিক হবে কেবল যদি বি স্কোয়ার ইকুয়াল এ সি হয় এখানে ইনপুট নিতে হবে এ বি সি দেখতেই পাচ্ছ কোয়েশ্চেনটা এটা মজিবুল স্যারের বইয়ের একটা কোয়েশ্চেন তো এই কোয়েশ্চেনটা আমরা আজকে ইমপ্লিমেন্ট করে দেখবো আমরা কিন্তু এই জিনিসটাকে কন্ডিশনাল অপারেটর ব্যবহার করে দেখেছিলাম আজকে এটাকে ইফ এলস ব্যবহার করে কিভাবে সলভ করতে হয় সেটা দেখবো আর কন্ডিশনাল অপারেটর প্যারালালি একটু দেখানো ট্রাই করব তো আমরা চলে যাই আমাদের কোর্ট বক্সে আচ্ছা প্রিভিয়াস ক্লাসে আচ্ছা কোর্ট বক্সটা অলরেডি ওপেন আছে আমি ধরে নিয়েছি তোমরা এতদিনে কিভাবে কোর্ট বক্সে কোর্ট করতে হয় এটাকে কিভাবে ওপেন করতে হয় কিভাবে প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে হয় এই জিনিসগুলো জানো তো তাই আমি ডিরেক্টলি কোর্ট বক্স ওই জিনিস ওইগুলো থেকে স্টার্ট না করে জাস্ট টাইম সেভ করার জন্য তোমাদের টাইম সেভ করার জন্য জাস্ট আমি কোর্ট বক্স থেকে শুরু করছি আমার অলরেডি এটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করা আছে এর ভিতরে আমি আমার কোর্টগুলো ইমপ্লিমেন্ট করব এই যে এই মেইন ফাংশনের ভিতরে আমি আমার কোড ইমপ্লিমেন্ট করব সব কেটে দিলাম হ্যাঁ কী ইমপ্লিমেন্ট করব এখানে ব্যাপারটা খেয়াল করে দেখো কোয়েশ্চেনটা একটু খেয়াল করে দেখো যে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে তিনটি সংখ্যা যদি সমানুপাতিক হয় তাই না তিনটি সংখ্যা যদি ক্রমিক সমানুপাতিক হয় কেবল যদি বি স্কোয়ার ইজিক্যাল টু এসি হয় তার একটা ব্যাপার কি বুঝতে পারছ বি স্কোয়ার ইকুয়াল এসি ভি স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে ভি ইন্টু ভি ইকুয়াল ইকুয়াল এ ইন্টু সি যদি তারা সমান হয় তার মানে আমরা বলতে পারবো প্রফেশনাল না হয় নট প্রফেশনাল ব্যাপারটা এরকম তার মানে ইন্ট তিনটা সংখ্যা তুমি ডিক্লেয়ার করো ইন্ট এটা হচ্ছে এ ডিক্লেয়ার করো এটা বি ডিক্লেয়ার করো এটা সি ডিক্লেয়ার করো ওয়েল তারপর প্রিন্ট এফ প্রিন্ট এফ তারপর হচ্ছে এন্টার এন্টার ইউর থ্রি নাম্বার টি এইচ আর ডাবলিউ থ্রি নাম্বার এন ইউ এম বি ইউর এন্টার ইউ থ্রি নাম্বার তারপর স্ক্যান এফ এস সি এন এফ স্ক্যান এফ তারপর দেখো পার্সেন ডি আবার পার্সেন ডি পার্সেন ডি সরি পার্সেন ডি প্রথম নাম্বারটা নিয়ে রাখবো এন্ড সাইন রাখবো এতে দ্বিতীয় নাম্বারটা নিয়ে রাখবো বিতে তৃতীয় নাম্বারটা নিয়ে রাখবো সিতে তারপরে সেমিকলন হ্যাঁ এখন তারা তারা আসলে ক্রমিক প্রফেশনাল আর নট প্রফেশনাল এটাকে আমার জাস্ট চেক করতে হবে তাই না তো আমি যাব ইফ যদি এ দেখো ইফ যদি যদি অর্থে এই ব্যবহার ইফ যদি বি স্কোয়ার তার মানে বি ইন্টু সরি বি স্কোয়ার মানে হচ্ছে ভি ইন্টু ভি ভি ইন্টু ভি ইকুয়াল ইকুয়াল যদি এ সি হয় এ ইন্টু সি বি স্কোয়ার ইকুয়াল ইকুয়াল এ সি তার মানে দেখো বি ইন্টু বি মানে বি স্কোয়ার ইকুয়াল ইকুয়াল এ ইন্টু সি যদি হয় তারপর দেখো প্রিন্ট এফে কি মেসেজ দিবা প্রফেশনাল টিআই টিআইও এন এল প্রফেশনাল না হয় কি নট প্রফেশনাল আচ্ছা এখানে আমরা একটা মেসেজ দিব এলসে এল ইএল এলসে দিব ধরো হচ্ছে এলসে আমরা যে মেসেজটা দিব ডিসপ্লে করাবো নট প্রফেশনাল ধরো এই যে মেসেজটা ছিল আমাদের কন্ট্রোলেস নট এখানে নট প্রফেশন তারপর এখানে একটা সেমিকলন হবে আমাদের এখানে একটা সেমিকলন হবে তারপর কন্ট্রোল আসতে সেভ করব তার মানে যদি এটা সত্য হয় তাহলে এটা এক্সিকিউট করবে কারণ এটা সত্য হলে এখানে আসতে দিবে এটা সত্য না হলে এখানে জাস্ট এলসের ব্লকটা এক্সিকিউট করবে ব্যাপারটা এরকম আমরা রান করি রান করি আচ্ছা দেখি র্যান্ডমলি তিনটা নাম্বার দেই ওয়ান টু থ্রি নট প্রফেশনাল কেন কারণ দেখো ওয়ান ওয়ান তার মানে কি ওয়ান কার মান এর মান আর টু কার মান বি এর মান তার মানে বি ইন টু বি তার মানে এখানে কত পাচ্ছে ফোর আর এ ইন্টু সি তার মানে দেখো এ এ কত ওয়ান সি কত থ্রি তার মানে ওয়ান ইন্টু থ্রি মানে কত থ্রি না তারা ইকুয়াল ইকুয়াল না আসলে তো এটা যেহেতু ফলস হয়ে গেছে তাহলে কোথায় চলে যাবে এটা যেহেতু ফলস তাহলে নট প্রফেশনালে চলে যাবে তাই না আর যদি এমন করতে চাও ধর হচ্ছে আচ্ছা যদি প্রফেশনাল করতে চাও তাহলে দেখো কি করতে হবে আচ্ছা আমি আর একটা র্যান্ডম ডেটা ভ্যালো দিচ্ছি এটা প্রফেশনাল কিনা দেখো তো ধর হচ্ছে থ্রি 
তাই না তার মানে হচ্ছে এর মানটা হচ্ছে থ্রি আর হচ্ছে বি এর মানটা ধরো হচ্ছে বি এর মানটা ধরো হচ্ছে নাইন ঠিক আছে তার মানে সি এর মানটাও ধরো হচ্ছে থ্রি দেখো কি হলো তাহলে মানে খেয়াল করে দেখো নট প্রফেশনাল কেন কারণ দেখো এর মান থ্রি তার মানে থ্রি স্কোয়ার থ্রি স্কোয়ারে কত নাইন তাই না সরি সরি এর মানটা হচ্ছে থ্রি আর বি এর মানটা হচ্ছে নাইন তাই না তার মানে নাইনকে যদি তুমি স্কোয়ার করো তার মানে এইটি ওয়ান আর তার মানে এখানে খেয়াল করে দেখো এইটি ওয়ান আর এটা হচ্ছে সি এর মান এটা হচ্ছে এ এর মান তার মানে এইটি ওয়ান আর এদেরকে গুণ করলে কত নাইন তার মানে নট প্রফেশনাল কারণ দেখো ব্যাপারটা খেয়াল করে দেখো আমি বেলগুলো এখানে লিখে দিচ্ছি একটু বোঝার স্বার্থে প্রথম দিয়েছিলাম কত থ্রি পরে দিয়েছিলাম কত নাইন পরে দিয়েছিলাম কত থ্রি তার মানে এই থ্রি কার মান ছিল এ এর মান এই বি কার মান ছিল বি এর মান তার মানে বি ইন্টু বি তার মানে কি নাইন ইন্টু নাইন এখানে এই ভ্যালুগুলোর জন্য নাইন স্কোয়ার ইকুয়াল ইকুয়াল এসি তার মানে এর মান হচ্ছে থ্রি আর বি এর মান হচ্ছে কত বি এর সরি সি এর মান হচ্ছে থ্রি তার মানে থ্রি ইন্টু থ্রি তার মানে কত নাইন তার মানে এইটি ওয়ান ইকুয়াল ইকুয়াল কি নাইন এইটি ওয়ান কীভাবে বলছি কারণ নাইন কি স্কোয়ার তার মানে না এটা ফলস হয়ে গেছে তাই না তার মানে এখানে ব্যাপারটা খেয়াল করে দেখো তার মানে তুমি যদি ব্যাপারটাকে এমন করতে চাও ধরো হচ্ছে এখানে হচ্ছে ধরো হচ্ছে থ্রি থ্রি কে স্কোয়ার করলে আচ্ছা এরা কি প্রফেশনাল হবে দেখো তো খেয়াল করে যদি আমি তিনটেই থ্রি ইনপুট করি আচ্ছা করি না এখানে থ্রি 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 হ্যাঁ দ্যাটস প্রফেশনাল কারণ কি দেখো তো থ্রি এর মান থ্রি বি এর মান কত থ্রি সি এর মানও থ্রি আচ্ছা দেখো তো থ্রি স্কোয়ার এই যে বি এটা হচ্ছে বি এর মান এই যে এই থ্রিটা হচ্ছে বি এর মান তাহলে বি বি ইন্টু বি থ্রি স্কোয়ার আচ্ছা থ্রি স্কোয়ার মানে কত নাইন আবার এ ইন্টু সি এর মান কত থ্রি সি এর মান কত সি তার মানে কত নাইন নাইন ইকুয়াল ইকুয়াল কি নাইন ইয়াস নাইন তার মানে কি দেখাবে প্রফেশনাল এইভাবে যে কোনো ভ্যালো ধরে তুমি জিনিসটাকে টেস্ট করতে পারো হ্যাঁ আমি জিনিসটাকে রিয়েলাইজ করতে পারছি আমি জিনিসটাকে বুঝতে পারছি তো এটা এইভাবে যেই ভ্যালোগুলোর জন্য এই কন্ডিশনটা ট্রু হবে সেই সেই ভ্যালোগুলোর জন্য তোমাকে দেখাবে প্রফেশনাল আর না হয় নট প্রফেশনাল আচ্ছা এখানে এই ব্যাপারটা কিন্তু আমরা করেছিলাম কন্ডিশনাল অপারেটার ব্যবহার করে কন্ডিশনাল অপারেটার ব্যাপারটাকে আমরা কিভাবে করেছিলাম আমি ছোট্ট করে এখানে একটু জাস্ট এক্সিকিউট করে দিচ্ছি আমি ইফকে এখন ডিলেট করে দিচ্ছি এখান থেকে ইফ ডিলাইট ইফ ডিলাইট এলসো ডিলাইট এটাও লাগবে না আমাদের এটাও লাগবে না তার মানে আমরা ব্যবহার করেছিলাম আচ্ছা এখানে জাস্ট আমরা ছোট করে যে কাজটা করতে পারি যে b ইন্টু বি ইকুয়াল ইকুয়াল এ ইন্টু সি আচ্ছা এখানে একটা কোশ্চেন মার্ক যে কন্ডিশনাল অপারেটরটা আমাদের ছিল এখানে একটা কোশ্চেন মার্ক হ্যাঁ কোশ্চেন মার্ক যদি কোশ্চেন এই এই কন্ডিশনটা ট্রু হয় তাহলে এটাকে এক্সিকিউট করাবো আচ্ছা এটা কাট করে নিয়ে যাই এটাকে এক্সিকিউট করাবো আর কোলন তারপরে এখানে এখন সেমিকলন হবে না কোলন আর যদি এটা ফলস হয় তাহলে এইটাকে এক্সিকিউট করাবো তাহলে পাশে নিয়ে গেলাম একটু জিনিসটাকে ছোট করে দিয়ে আসি হ্যাঁ এই দেখো পুরোটা একটা কন্ডিশনাল অপারেটর এখানে হচ্ছে কোশ্চেন মার্ক এখানে হচ্ছে কোলন যদি এই কন্ডিশনটা ট্রু হয় তাহলে প্রথম এই প্রিন্ট এফটা এক্সিকিউট করবে আর এটা ফলস হলে তৃতীয় প্রিন্ট এফটা এক্সিকিউট করবে তো খেয়াল করে দেখো রান করি এখন আগেটা কেটে দিই তো এইটাকে আমরা আজকে ইফেলস দ্বারা ইমপ্লিমেন্ট করে দেখতে পারলাম যে আচ্ছা দেখো থ্রি 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 প্রফেশনাল একই প্রোগ্রাম কাজ করছে কিন্তু এখন যদি ওয়ান টু থ্রি নট প্রফেশনাল তাই না নট প্রফেশনাল তো এখানে একটা কথা বলে দিই তোমাদেরকে কথাটা হচ্ছে তুমি বি স্কোয়ার এখানে যদি স্কোয়ারটাই দিতে চাও তাহলে কীভাবে দিবা মানে এই যে বি ইন্টু বি না লেখে লেখার কি ডিফারেন্ট কোনো অ্যাপ্রোচ আছে কি না দেখো তো এখানে তুমি চাইলে এটা করতে পারো জাস্ট হ্যাশ ইনক্লুড সি এল ইউ ডি ইনক্লুড ম্যাথ ডট এইচ এম এ টি এইচ ম্যাথ ডট এইচ এইচ ম্যাথ ডট এইচ ম্যাথ ডট এইচের ম্যাথমেটিক্যাল যত ফাংশন আছে ড্যানের সূচি এই হেডার ফাইলের মধ্যে রেখে দিয়েছে পাওয়ার ফাংশন এস কিউআরটি ফাংশন স্কোয়ার রুট ফাংশন আমরা জানি আমি যদি এখানে বি ইন্টু বি না লেখে বি স্কোয়ার দিতে চাই তাহলে আমি পাওয়ার ফাংশন ব্যবহার করতে হবে 
তাহলে দেখো বি স্কোয়ার তুমি পাওয়ার ফাংশন কীভাবে ব্যবহার করবা দেখো পাও পি ও ডবলু পাও হ্যাঁ পাও এখানে দেখো পাও বি তারপর টু এটা হচ্ছে বেস পার্ট এটা হচ্ছে কি স্কোয়ার পার্ট তার মানে এখন যদি তুমি কন্ট্রোল আইস দিয়ে সেভ করো পাওয়ার ফাংশন এটা কিন্তু আমরা পাওয়ার ফাংশন ইউজ করলাম যে পাওয়ার ফাংশন এখানে কী হবে বি কে স্কোয়ার করবে আমি জাস্ট যারা একটু বেশি ডিপলি স্টাডি করতে চাও যে বইয়ের বাইরেগুলো জিন এই জিনিসগুলোকে কতভাবে ইউটিলাইজ করা যায় তাদের জন্য কিন্তু কারণ আমরা অনেকে আসলে জিনিসগুলোকে অনেক বেশি ভয় পাই আসলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই অনেক এগুলোকে অনেক মডিফাই করে ব্যবহার করা তারপর ঠিক প্রোগ্রামটা কিন্তু এক্সিকিউট করে গেল দেশ প্রফেশনাল তো আমি এখানে বুঝাতে চাচ্ছি তুমি যদি এভাবে পাওয়ার দিতে চাও যে বি স্কোয়ার ফরমেটে রাখতে চাও তাহলে তুমি করতে পারো একটা পাওয়ার ফাংশন নিয়ে আসতে পারো এই যে পাওয়ার ফাংশনটা আমি ব্যবহার করলাম এই জন্যই কিন্তু আমি ম্যাথমেটিক্যাল যে হ্যাডার ফাইলটা আছে ম্যাথ ডটেজ এটাকে নিয়ে আসলাম যে পাও বি এটা হচ্ছে বেইস পাওয়ারের দুইটা সেগমেন্ট থাকে একটা হচ্ছে বেইস সেগমেন্ট একটা হচ্ছে পাওয়ার সেগমেন্ট বি হচ্ছে বেইস এই বেইসকে ইম্পুট দেবে ইউজার কিন্তু এটাকে অলওয়েজ কী করতে হবে স্কোয়ার এই জন্য কিন্তু পাওয়ারটা ফিক্সড কনস্ট্যান্ট একটা ভ্যালু এই যে টু পাওয়ারটা কিন্তু আমি জানি কারণ যা দিবে তার স্কোয়ার যা দিবে মানে ভিয়ার মান যা দিবে তো এই জন্য কিন্তু আমি পাওয়ার ফাংশনটাকে এইভাবে ব্যবহার করেছি এই যে পাওয়ারের দুইটা সেগমেন্ট থাকে আর অলরেডি পাওয়ার ফাংশন ইউজ করা শেখানো হয়েছে তোমাদেরকে যেহেতু আমি পাওয়ার ফাংশন ইউজ করলাম এই জন্য আমাকে এই ম্যাথ এই হ্যাডার ফাইলটা নিয়ে আসতে হয়েছে কারণ হ্যাডার ফাইলটা ছাড়া এই পাওয়ার ফাংশন কাজ করবে না ঠিক আছে তো এখানে আলফেস